നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവശാസ്ത്രം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അതായത് ബയോളജിക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നമ്മുടെ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പി എസ് സിക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ജീവശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മറക്കാതെ കാണുക ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രക്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ രക്തമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഹെമറ്റോളജി എന്താണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജീവൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രക്തമാണ് ജീവൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് രക്തം അതുപോലെ എത്ര ലിറ്റർ രക്തമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കാണപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചര ലിറ്റർ രക്തം വരെയാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ രക്തം കാണപ്പെടാത്ത കലകളെയാണ് എപ്പിത്തീലിയൻ കല എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രക്തം കാണപ്പെടാത്ത കലയാണ് എപ്പിത്തീലിയൻ കല ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തമുണ്ടെങ്കിൽ രക്തം അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കട്ടപിടിക്കാറില്ല അതിന് കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് ഹെപ്പാരിൻ ഹെപ്പാരിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രാസവസ്തു അതുപോലെ രക്തബാങ്ക് അറിയാം രക്തബാങ്കിൽ എന്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് അവിടെ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി രക്തബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് രക്തബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി രക്തബാങ്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ ആണ് രക്തബാങ്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് നോട്ട് ചെയ്യുക രക്തബാങ്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹിരുഡിൻ എന്താണ് ഹിരുഡിൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹിരുഡിൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കുളയട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കടിക്കുന്നത് ആ കുളയട്ടയിൽ നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിയുമ്പം അവിടെ നിന്ന് രക്തം ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എന്ത് ഹിരുഡിൻ അത് കുളയട്ടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹിരുഡിൻ അതുപോലെ നീല പച്ച നിറത്തിലുള്ള രക്തമുള്ള ജീവികളുണ്ട് ആ പറയുന്ന രക്തത്തിന് അങ്ങനെ കളർ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഹീമോസയാനിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് കളർ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതുപോലെ പച്ച കളറിലും നീല കളറിലും രക്തത്തിന് കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് ഹീമോസയാനിൻ ആണ് ഹീമോസയാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് കോപ്പർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇരുമ്പാണ് അതുപോലെ ഹീമോസയാനിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കോപ്പർ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കാം രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി ജീവൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തം രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അഞ്ച് തൊട്ട് അഞ്ചര ലിറ്റർ വരെ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സാധാരണ സമയം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ രക്തം കാണപ്പെടാത്ത കല എപ്പിത്തീരിയൻ കല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത് ഹെപ്പാരിൻ ഇനിയിപ്പം ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ കുളയട്ടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായ രാസവസ്തു ഏതാണ് ഹിരുഡിൻ പച്ച നീല നിറങ്ങളുള്ള രക്തമുള്ള ജീവികളിൽ ഈ പറയുന്ന കളർ രക്തത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ഹീമോസയാനിൻ ഹീമോസയാനിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് കോപ്പർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അല്ലെങ്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മയിൽ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം വരെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവാം ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം വരെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഒരു വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ടാകാം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അപ്പോൾ നോക്കാം രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ രക്തത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് പ്ലാസ്മ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ജലം തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വരെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലാസ്മയിൽ എത്ര ശതമാനം കാണുന്നു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജിൻ അതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈബ്രിനോജിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്താ അത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജിൻ എന്താണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജിൻ ഇനി ആൽബുമിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആൽബുമിൻ അതുപോലെ ഗ്ലോബുലിൻ എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ എന്താണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആൻറ്റിബോഡി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജിൻ എന്താണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജിൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജിൻ അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ആൽബുമിൻ എന്താണ് രക്തത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം സോറി രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽബുമിൻ അതുപോലെ ഗ്ലോബുലിൻ എന്തായിരുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ അതുപോലെ ഫൈബ്രിനോജിൻ എന്തായിരുന്നു രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഫൈബ്രിനോജിൻ അത് നമ്മുടെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം രക്തത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആൽബുമിൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതാണ് ഗ്ലോബുലിൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈബ്രിനോജിൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഫൈബ്രിനോജിൻ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം രക്തകോശങ്ങൾ എത്ര വിധമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അഥവാ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ഈ ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകൾ ഇത്രയാണ് രക്തകോശത്തിലുള്ളത് രക്തകോശങ്ങളുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് രക്തകോശങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അഥവാ അരുണ രക്താണുക്കൾ അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അഥവാ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഥവാ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകൾ ഇത്രയാണ് രക്തകോശങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ രക്തകോശങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അസ്ഥി മഞ്ച അഥവാ ബോൺ മാരോയിലാണ് രക്തകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രക്തകോശങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അസ്ഥി മഞ്ച അഥവാ ബോൺ മാരോ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രക്തകോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അസ്ഥി മഞ്ച അഥവാ ബോൺ മാരോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വില്യം ഹാർവിയും ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസും ആരാ നോക്കാം വില്യം ഹാർവി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം ഹാർവി രക്തചംക്രമണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും രക്തചംക്രമണം അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് വില്യം ഹാർവി ആണ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഹാർവി അതുപോലെ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസ് ആരാണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പം വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളേക്ക് ബ്ലഡ് കയറ്റുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ പറയുന്ന വില്യം ഹാർവിയും ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസും ഉണ്ട് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് വില്യം ഹാർവി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസ് രക്തചംക്രമണമാണ് വില്യം ഹാർവി കണ്ടുപിടിച്ചത് രക്തസംചരണമാണ് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡെനീസ്
ഈ ലിംഫ് നോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അവിടെയാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലിംഫ് നോഡുകളിലാണ് എന്ത് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലിംഫ് നോഡുകളിലാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലിംഫ് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിനും കലകൾക്കുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിംഫാണ് രക്തത്തിനും കലകൾക്കുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലിംഫാണ് ഈ ലിംഫിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് മന്ത് എന്താണ് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് മന്ത് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം എന്താണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹ ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്ലീഹയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലസികാ ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും വലിയ ലസികാ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പ്ലീഹ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം കോശാന്തര ഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന രക്തലോമികകൾ പോലെ തന്നെ ഒരു വശം അടഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ചെറു കുഴലുകളുടെ പേരെന്താണ് ലിംഫ് ലോമികകൾ ലിംഫ് ലോമികകളിൽ അട അടിയുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ലിംഫ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിംഫ് നോഡുകൾ രക്തത്തിനും കലകൾക്കുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലിംഫ് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഏതാണ് മന്ത് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ഏതാണ് പ്ലീഹ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലീന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് അവയവമാണ് പ്ലീഹ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലീന് ഏറ്റവും വലിയ ലസികാ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് സ്പ്ലീന് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ് സോറി പ്ലീഹ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലീന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ലസികാ ഗ്രന്ഥിയാണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹ ഇനി നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം അരുണ രക്താണുക്കൾ അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു രക്താണ് രക്തകോശങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ അരുണ രക്താണുക്കൾ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി വലുതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയാം അരുണ രക്താണുക്കൾ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എറിത്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേർഡാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റിരുപത് ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് എത്രയാണ് നൂറ്റിരുപത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രക്താണുക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരുണ രക്താണുക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് ഡിസ്ക് ആകൃതിയാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡ് കാണപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് തരം രക്താണുക്കളാണ് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് ആയുസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി എന്താണ് ഡിസ്ക് ആകൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെയായിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള രക്താണുക്കൾ ഏതാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ബാക്കി നോക്കാം അതായത് ഈ പറയുന്ന അരുണ രക്താണുക്കളാണ് ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ സംവഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തകോശം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സംവഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രക്തകോശം ഏതാണ് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് അതുപോലെ ഇതിന് മർമ്മമില്ല മർമ്മമില്ലാത്ത രക്തകോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മർമ്മമില്ലാത്ത രക്തകോശം ഏതാണ് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒട്ടകത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മത്തോടു കൂടിയ അരുണ രക്താണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ഒട്ടകം എന്താണ് മർമ്മത്തോടു കൂടിയ അരുണ രക്താണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആനിമൽ ഏതാണ് ഒട്ടകമാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകവും ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് 
ഒരു പുരുഷന്മാരിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാമാണ് നൂറ് എം എൽ എൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ നൂറ് എം എൽ ആണ് ശരാശരി പുരുഷന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അറിവ് അളവ് അതുപോലെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലോ പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ നൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ നൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ശ്വസനവാദങ്ങളുടെ സംവഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തകോശം ഏതാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ മർമ്മമില്ലാത്ത രക്തകോശം ഏതാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എന്നാൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ മർമ്മത്തോടു കൂടി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ജീവിയിലാണ് ഒട്ടകത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് ചുവന്ന കളർ നൽകുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഉള്ളത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച ഇനി ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അമിത എണ്ണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ് പോളിസൈതീമിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പ്ലീഹ ശരാശരി ഒരു പുരുഷന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവൻ പറയുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലോ പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പുരുഷന്മാരിലും പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്ത്രീകളിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രക്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി വലുതായി പോകും വലിയ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കും അടുപ്പായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക പിന്നെ നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ബയോളജി എന്നൊരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ബയോളജി പഠിച്ച പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കായിരിക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെറുതെ മാർക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബയോളജി സയൻസ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാർക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അപ്